，您的咖啡，谢谢啊，不客气，慢用。你把活人给招回来了，这么灵验，下次买彩票，你得陪我去啊。我记得有本书里说，恋爱中的人分为两类，一类呢是抒情型，这种人在芸芸众生中只追求一个理想的身影，哪怕是次次碰壁都非他莫属；另外一种呢是叙事型，这种人呢口味比较开放，他最喜欢芸芸众生中的各种色相。那你是什么型啊？嗯，叙事型。喂，谁说的？这是错觉，我是抒情型。那我呢？你是发烧型，这一旦爱上了呢，不烧死别人就烧死自己。小秋，这不是爱，是迷恋。s h o p s e s s i o n 你知道吗？在你的心里，其实你根本……好了，换个话题吧。好不容易深刻了一回，哎，好，算我没说。
交给九通公司做。啊，还没有最后决定。那我们公司和九通是什么关系啊？呃，董事长是这样的，我们公司呢，本来是有翻译部的，有四名专职的翻译。不过呢，四年前季川来到上海，觉得这个部门可有可无，就直接取消掉了。我们就把这块的业务直接外包给了外面的一家公司，就是九通。这家公司呢，是一家中型的翻译企业，业界的口碑不错。对我们又十分的支持，算是随叫随到吧。今年一年呢，我们的业务不断的攀升，然后就让他们派了一名翻译常驻在我们公司。这个翻译叫谢小秋，以前是谢小秋，您不是让他回九通了吗？所以就换成了叶景文，也是九通的。今天到。那这么说起来。我们公司和九通就是翻译业务上的往来了。嗯，由于长期的合作，九通的社长萧关和季川的私交非常好。去年他们也成立了广告部。一般我们这边有什么项目的话，如果九通那边合适，也叫上他们，算是互相照顾吧。翻译公司做广告，靠得住，靠得住。给他的几个小项目做的都不错，像风泉湾，他们也很重视，找我、季川、利川都谈过，但是我们最后还没敲定。这样，我请你约见一下萧关，我想见他。好。哎，好了，小叶，你的手续已经办好了。啊，陈主任，我想问一下，我的办公位置在哪里啊？嗯，就在外面的办公区。不过你大部分时间呢是在王总的办公室里，他在哪儿你在哪儿。以前的秘书就是这么干的。啊，可我是翻译，我不是秘书。你要是连秘书的活也让我干的话，那你还不如连倒咖啡也让我做呢。哎，你说的好，倒咖啡就是你的工作。革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。更何况你的职务本来就是 PA， 总裁助理秘书。啊，主任，我想你是误会了。我没有误会，我跟你们肖社长已经谈得很清楚了。你的本职工作是翻译，可以兼职一些其他的工作。哎，革命战士一块瓦，哪里需要哪里马。我希望你可以理解啊。不好意思，我不能理解。看来我要先回九通问一下才清楚。哎，你也不用去问了。我们王总已经说过了，如果你对协议有任何的意见呢，就自然会取消掉跟九通所有的合约。好啊，我没意见。那就好了。来，这是你的胸卡，索菲。现在开始，索菲就是你的英文名字。王总习惯叫所有的秘书都叫索菲。哎，希望你能够适应一点。不管你叫什么，只要是他秘书，他就叫索菲。好了，索菲，你可以去你的办公位置了。世界上呢，只有我爸能改我的名字，请问你是我爸吗？哎，我说你是不是故意把我找来，好方便整我呀？啊？是为了让你更了解你的 boss， 嗯？那我想你应该很快就会让我离开的。哦？为什么？因为你不想待在地狱。多
大了还咬手指，多恶心啊！你要真那么闲的话，就帮我倒杯咖啡吧。倒咖啡？你知道谁是你的老板啊？老板，一份糖，两份奶，谢谢啊。我知道，你故意说话气我，我一生气呢，就把你开除，这样你就可以离开我，是不是？<笑>对。可是你能不生气吗？你能吗？你有着修养吗，老板？你连声谢谢都没有吗？啊！我这是用最新鲜的咖啡豆啊！我用 French press 帮你泡的。老板，你这样的话我可担当不起，会让我受宠若惊的。你可以把它理解为是一种修养。我希望你可以拿出一种跟这个修养可以匹配的态度来为我工作。Welcome to GMF。董事长，请。我听说你们九通对风泉湾这个广告策划很感兴趣。啊，是的，我跟 GMF 的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究。啊，所有资料我都已经给两位老总还有张总了。嗯。关于你们的资料我都看过了，虽然和我的要求还有一定的距离，啊，但是看得出来，你们这个团队做了相当大的努力，而且也有一定的资质、啊。我们主持策划的是以前华之广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的。<笑>你们很聪明啊，如果没有这个人，就你们九通。是提不上竞争的台面的，哎，董事长，我们九通绝对有信心做好风泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯，呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说。你们广州有个分部，哦，是、啊。那好，那你就把谢小秋调到广州去。啊，广州离他的家也很近嘛。呃，不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了。如果办不到，或者办不好，那风泉湾这个项目，你们就别做了。啊，而且从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋。和我们有任何的瓜葛，明白吗？我们九通要挣大钱了，以后我们一起加油。
，好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？<笑>我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事。私事也是公事。肖市长最近很少来。很忙，您的腰部的肌肉有点紧啊。时间您。啊。哎，我这是要江山呢，还是要美人？啊这么说来 ，Lisa 的生日会结束之后，立川就会跟我们回去啊？对。他同意了。立川这孩子还是识大体的，我的话，他还是听的。爷爷啊、嗯，我可以肯定，只要谢小秋一天还在上海，立川就不会轻易跟我们回去。我知道谢小秋他有这个能力。你呀。疑心病太重了，爷爷啊，你也知道，立春要是倔起来，谁也说不动他的。嗯，这话倒是真的。嗯、你怎么今天想起来叫我喝早茶？啊，鸡爪，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。哎，小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗？不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话，还不抓瞎了。是啊,啊。嗯，你，你今天晚上有空吗？请你喝杯咖啡吧。介绍一下我们约会的一些基本礼节。呃，在我们约会的第一个月呢，鉴于我的工作压力啊、时间呢、啊，还有对事业的野心呢、啊，在工作日内，我们一天只能通四次电话。为了公平起见呢，那就各自主动拨给对方两次。头两个星期，任何约会呢，必须提前二十四小时之前预约。在约会的过程中呢，不能迟到，不能早退。我会付所有的账单，买礼物、买鲜花送给你，带你去度假。而你呢，至少陪我。看场球赛，亲自帮我煮一顿饭，然后给我一次机会，肢体接触。Oh, no. 我们只保持双边联系，不能与对方的父母、亲友有任何的来往，以免到时候我不要你的时候呢，你受到的打击太大。如果一个月后呢，我们不讨厌对方，我们可以考虑恢复原本的豺狼本性，使恶些心肠，拿出自己的真本领，来驯服对方。麻烦啊
我是在帮你理理头绪吧，安排一下时间。看得出你好像有点神志不清了。嗯、这么麻烦，就算了。我吧，就是因为昨天你亲手帮我泡了一杯咖啡，我想还你个人情，才邀请你的。你千万别以为我喜欢你啊！我可不想听到你的玻璃心破碎的声音。拜拜。爷爷，小关来了。嗯。啊，年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊，董事长，非常遗憾，谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司，但是我必须尊重他的意愿。小社长，我看你在季川和利川的身上，你活动的挺厉害的，差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢。如果你连这么点小事你都办不好，那我还怎么期望你做什么大事呢？啊，董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事惩罚我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的。什么关系都没有？那李川为什么不肯离开上海啊？这。这这我怎么知道呢？合同解约协议拿好了，你听好，从今天起，九通和 GMF 公司再没有任何关系了。不是董事长。您这么做是违约的行为啊！怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看，你就知道什么叫做滴水不漏了。董事长，好了，你可以走了。尽力了，但 GMF 就是不同意啊！这个案子我已经努力了这么久了，没想到结果演上功亏一篑。哦，对了，你手上两个案子怎么样？啊，资金呢？你放心吧，资金我已经想到办法了。好，尽快去做。好，好。哎，冯总，你好，你好，你好，感谢你百忙之中抽空过来。哎，请坐。呃，冯总上次说过的那个事情，我考虑的差不多了，原则上没什么问题。送给你留个纪念吧。什么意思？我呢，是来跟你道别的。啊，我刚才接到通知，由于 G M F 和九通解约，从今天开始我就不用来上班了。<笑>真不好意思啊，才全心全意为你服务了一天就要走了。
走了以后，不要想我。你别急，别急啊，我打个电话。喂，是我，那个苏伟什么情况？解约呢，是董事长的决定，我也没办法挽回。哎，不过你可以跟萧文辞职啊，重新加入 GMF， 这样子你就可以回到我身边上班了。哎，哎，我为什么要辞职来你这儿上班啊？我本来来这儿就是萧官派我来的。那你的意思是说，作为老板，萧官比我更有魅力？那你想离开 GMF， 我们的薪水比九通高很多的。哎呀，今天呢，是我这个月以来最幸福的一天。工资涨你百分之二十。拜托，哎，王继川，你是不是以为钱就能搞定我呀？从我们认识开始，你浑身上下每个毛孔都塞着钱吧？看吧，别把我恨得像资本主义似的嘛！那这样，要什么条件？你说。工资涨百分之百，愿意吗？可以。啊、我我什么我啊？你答应的啊，不能反悔啊！我现在马上去人事部把资料改一改。嗯，哎，这……啊，对了，小飞，我又发现了我们之间的一个共同点哦。什么共同点啊？啊，钱呢？哎，小飞，明天继续见啊。在爬有没有饿啊？喵，要不要吃胡萝卜？小秋，哎，小关，怎么还没走啊？哦，还有一些资料没有翻完，这边网速快，就在这边做了。先别做了，走，吃饭去。我还有几页没做完呢。就算是陪陪我吧，啊 ？I had a bad day。好吧，不过呢，吃饭之前可不可以先把我的米娅喂饱啊？米娅，嗯，就是这只小乌龟。米娅，米娅，米娅，米娅，胡萝卜。米娅，快吃吧，我们要去吃饭了。走吧，你自己吃啊，再给你加一点点。啊，走了。走。怎么听你说了半天，觉得好像要把九通卖给天顺啊？不是卖，是天顺投资九通，因为投资的金额比较大，所以他们有绝对的控股权。那你是什么身份啊？我还是社长，负责经营。那如果经营出了问题，他们才会出来干涉的。那可是如果这样子，那万一有什么分歧的话，你可能会被踢出局，就像当年苹果踢出乔布斯一样。哎，天顺他们是看了我们的财务报表跟最近几年的成绩才决定投资我们的。他们对我们九通非常有信心。嗯。而我呢，是因为最近想要抢几个专案，需要资金，就相当于是借机下蛋嘛。可是 GMF 这只鸡还不够大吗？呃，出了点状况。什么状况？这个你就不用操心了，交给社长吧。哎，对了，礼拜三早上我请你在你家附近那家咖啡厅喝咖啡，你有空吗？下个礼拜很多外贸会，时间排得特别紧，我怕人手不足，我想先跟你好好的商量一下。如果需要临时翻译的话，我也得事先打个招呼嘛。可是礼拜三呢，是我调休哎。你要是跟我谈工作的话，付不付加班费啊？付，付。<笑>我们喝完咖啡去看看电影，看完电影再吃个饭。至于晚上要做什么呢，就看我们发展到什么样的程度了。不正经，吃你的素。<笑>
，GMF 跟九通解约了。怎么会？谁干的？爷爷。爷爷？爷爷怎么会找九通麻烦？他根本不认识校官啊。我估计可能是因为谢晓东害你住院住了两个星期，爷爷就迁怒于九通了。这个扯得太远了吧！我去找爷爷。哎，我跟你说，解约都还其次，照这样下去的话，风泉湾这个项目九通也做不了吧？这是九通今年最大的损失。风泉湾，方氏也有投资，李少放应该有发言的权利。如果李少放支持九通。接下这个风泉湾的话，爷爷一定会给他面子的。你在打丽莎凤的主意？他比爷爷还难搞哎！爷爷是建筑学的博士，丽莎凤是经济学的博士，啊？他明天有一个生日 party， 对吧？你想送他生日礼物？嗯。丽莎喜欢翡翠。我刚好认识一个古董商，我问看。翡翠，你出钱啊 ？OK。再见啊！拜拜。拜拜。小心点。嗯。谢小姐，你好。你是李先生吧 ？Call me Jack, Jack Lee。明天晚上我们董事长有一个生日酒会，不知道您是否可以赏光呢？董事长，方氏集团董事局主席李萨凤。哦，对了，这是我们夫人亲笔签名的邀请函。嗯，你们是需要翻译吗？我们只需要您亲自出席就好了。我我好，不好意思打扰了，明天晚上见。晚安。什么情况啊？哎妈，哎妈，哎哎妈，哎呀，你怎么还躺在这儿啊？快起来啊，该出发了。嗯，电歪，我现在发烧三十九度五，我好困，现在想睡觉。宝贝儿，坚持一下啊，最多只要三个小时啊。哎，有没有吃退烧药？那药很灵的。吃了不管用。哎呀，哎妈，你非常清楚今天这个晚会对我们有多重要啊！丽莎亲自点你的名字要去的哦。可是。哎呀，丽莎今年在上海啊，有五个大的项目啊，要是她能够用我们的那个建材，每个单子只要一点点，那就是几千万呢、啊。哎呀，到时候一定要认真。仔细的跟他讲，我们这个公司要向他推荐，强烈的推荐。哎妈，哎呀，你有没有听到我在说话呀？有啊，哎，对对对对对对对对对，哎，待会你进去之后啊，记得先到这个洗手间去补补妆啊。今天去了好多的记者，还有电视台的人哦，你这个样子做不太好吧？可是我现在全身无力，一直在冒冷汗。哎呀，你你是太虚了，鲍鱼还没吃够啊！来来来，起来起来起来，活动活动！我说我给你买洗买洗剂啊！来来来，哎好，来来来，穿起穿起，来来来，脚拿下来，来来来来来，快快快快快快！今天，美国方氏集团在天竺会所为董事会主席林斯鲍女士准备了一场盛大的生日及慈善酒会。各界名流人士纷纷前来向他庆生。接下来由本台向您详细报道。孩子们，谢谢，谢谢，谢谢。Richard 跟 Janet 在跟银行的老总聊天呢，没有一起来啊？啊，我们刚才呢有一个那个洽谈会，我所以分开来了。什么洽谈会？你爷爷年纪这么大了，就把他扔给 Janet， 然后就自己出去找换新去了？没有，不是 Lisa， 季川跟丽川啊，最近是真的很忙
，尤其是利川，他最近身体特别不好。你呀、啊，就知道疼利川。<笑>利川啊，你送给我的翡翠念珠，我真的很喜欢。啊、不用谢，其实是季川挑的，他对各种石料是非常有研究的。嗯、哦，不好意思，我是指玉石，因为夫人的皮肤非常的白皙，我觉得配翠色的这个玉石呢，最合适不过了。少跟我甜言蜜语的，<笑>我在上海那五个项目啊，你要亲自设计，不要跟上次那样骗到钱了、啊，就拿个二号角色来搪塞我。嗯，不可能，不可能，绝对是我，绝对是我。李<笑>川，风泉湾是交给人力设计的是吧？没见他来啊，今天。瑞内正在赶图，他没有办法了。你不会也跟你哥哥学坏了吧？跟我偷梁换柱？我呀，是看在你是总设计师的面子上才投资的。啊，其实您误会了，瑞内也是非常有名的。风泉湾，你绝对不用担心，我一定会负责到底的。看这样子，有病了。我这回啊，也不逼你了。你把把关就行。夫人，您的项目一定是百分之百的用心。对，谈到风泉湾，我想跟你商量一件事。目前，呃，他的广告策划有许多人竞争。我跟季川呢，我们觉得九通公司是非常好的。这个广告公司的规模虽然不是很大，但是他的策划和创意是非常好的。但是爷爷呢，呃，他就比较老派。九通广告。我只知道九通翻译，是同一家吗？对，就是这家。行，那就用九通广告，毕竟是年轻人的世界嘛。你爷爷那边我去推进一下 ，Richard 会卖我面子的。嗯。不过呀，有些细节我还是想更了解一下。那么，呃，今天酒会之后，你们两个谁到我屋里来一下？啊，呃，好好好好，呃，适配一下。季川怎么了？晚上你去还是我去？当然是你去啊！我怎么会是我呢？明明就是你，他喜欢你啊！刚才，哎，你没看到吗 ？For God's sake，Lisa 根本就是我妈妈的年龄。也许他想我们两个人都去。That's ridiculous, man. What are you thinking? 小关。小秋，你也来了？哦，我是收到邀请函，你呢？我也是啊，是方氏集团董事长助理叫我来的。我也不知道为什么，可能之前在温州一起共过事吧。哎，这个场面还蛮大的，居然还铺了红地毯。你也认识 Lisa Feng？、啊、当然，地产巨鳄嘛，在商场上呼风唤雨的。就因为这个才来的，对不对？时刻都不忘记抢生意啊。<笑>既来之则安之，既然我们两个都落单了。那就结伴进场吗？不要了啦，小关，谢小姐。嗯，你们两个一块儿来的，快走吧，夫人等急了。哦，这边。嗯，走吧。哎妈，哎呀，求求你了，宝贝儿，再坚持一下，李萨峰就在那边啊。我很难受啊。真的这么难受啊？你看看这么大的场面，我只要你坚持两个小时，也不用三个小时了，好不好？就两个小时啊。你支持支持我呀，贤内助哦，好吧。夫人，嗯，他们到了。啊，行，我给你们介绍一下，这是萧关，我儿子。这是你 Richard 伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。你是，我是谢小秋，谢小秋，萧关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。啊，初次见面没有什么见面礼，这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧，希望它给你带来好运。那怎么行啊，阿姨这太贵重了，拿着吧，小关，你好好带她。
谢谢各位光临。啊，我今年五十三岁，其实不是什么整数。本来呢，也不想大张旗鼓的请客，嗯，可是我想借今天这个机会，跟大家分享一下我个人的一个喜事，也是我期盼已久的团圆。我终于找到了我失散了三十年的儿子萧冠。是爱的，爱的情。